started to fall and where were you how could i know you were falling to grabbing the wind cutting my skin but it's hard because i i'm falling tell me why i'm falling oh life's calling but it's hard cari amici alla 242esima puntata delle gocce di luce metafonica. Sembra incredibile ma abbiamo già 241 puntate alle nostre spalle e tutte ricche, tutte infarcite di messaggi meravigliosi che i nostri fratelli hanno portato incessantemente senza stancarsi dal cielo alla terra e realmente questi sono messaggi che tutti possono ascoltare, sentire, diffondere, amare, fare propri. Qualcuno tempo fa mi chiese ma come mai fai tutte queste puntate una volta che hai fatto comprendere che questi messaggi sono reali perché continui? Bene io continuo per due motivi fondamentali. Il primo è che i messaggi cambiano adeguandosi proprio alla nostra attualità, come avete visto, ci portano informazioni preziose, quasi fossero dei giornalisti celesti, ma veri, non quelli venduti delle, dei media mainstream di regime. E il secondo motivo è che io posso con questo grande numero di messaggi dati all'inizio quotidianamente adesso in maniera bisettimanale dimostrare che io non me li posso inventare perché a questo punto poi se consideriamo quelli che vengono da 14 anni fa e che sono tutti sul mio sito metafonicamente.it non me li posso inventare perché sono veramente decine e decine di migliaia di messaggi tutti con un senso tutti con un loro scopo e tutti coerenti con il messaggio di fondo che è quello di portare luce sulla terra, consapevolezza dell'esistenza nel mondo spirituale della sua realtà che è più reale di questa nostra eh, realtà, scusate il gioco di parole, nella terza dimensione e che sono tutti volti ad uno scopo, quelli di darci una marcia in più per poter evolvere un pochino più in fretta, acquisire consapevolezza, difenderci anche dai condizionamenti aggressivi che sono stati messi in atto dal sistema di potere, anche attraverso la televisione, i giornali. Ve ne sto parlando da sempre di questa cosa. E questi messaggi sono un po' come un antidoto, qualcosa che ci permette di crearci la nostra personale corazza per rimandare indietro queste frecce con le punte avvelenate che ci sparano addosso eh, ogni momento, ogni giorno dalla televisione, anche se tanti fra di voi non se ne rendono conto. Sono tecniche ben precise, sono basate su studi durati anni, sulla PNL, la programmazione neurolinguistica, sullo studio dei messaggi subliminali che vengono inseriti per esempio nelle pubblicità anche per bambini, nei cartoni animati, a partire proprio perché devono cominciare fin da piccoli a condizionare le persone e sono inserite in qualunque programma, nei telegiornali in una maniera a a tamburo battente, ecco come si suol dire e ve ne potete rendere conto, quello che vediamo intorno a noi è il frutto proprio di tutto questo, di questa grande eh, manipolazione, questo enorme esperimento portato avanti mondialmente proprio, globalmente per verificare l'effettività di queste tecniche che sono state studiate nei laboratori di tutto il mondo da anni, da tantissimi anni, da decenni. Noi non ce ne siamo resi conto fino ad oggi, oggi che il risultato di tutto questo è sotto i nostri occhi. È tutta una grande costruzione mediatica volta a manipolare la mente delle persone instillando la paura della morte, che è la paura più potente che le persone hanno, le persone senza fede, le persone senza conoscenza a questo punto, e quindi l'hanno utilizzata come un'arma letale contro di noi, contro tutti noi. 
E in questa maniera sono riusciti ad ottenere il risultato che vediamo intorno a noi. Desolazione, distruzione della piccola e media impresa, divisione profondissima della società, anche proprio all'interno delle famiglie, hanno veramente lavorato molto bene, bisogna riconoscerlo, sono stati molto bravi, hanno ottenuto quello che si erano prefissi. Ma questi messaggi fanno parte anch'essi e soprattutto essi di una controinformazione vera e reale, quella vera e reale, quella che invece lavora nel senso opposto, quella che chiude la finestra di Overton invece di aprirla, quella che vi riporta in voi stessi, alla vostra consapevolezza, al vostro spirito critico, alla vostra capacità di giudicare gli eventi intorno a voi con cognizione di causa, con la vostra intelligenza, con il vostro cervello non manipolato, non manipolato da queste tecniche, che guardate sono tecniche militari studiate, come vi ho detto, fin dai tempi di Disney, negli anni 30, 40, e c'è anche, beh, ci mettono davanti agli occhi delle cose talmente evidenti che tante volte noi non riusciamo a capirlo. L'altro giorno qualcuno mi ha fatto notare una cosa che io non, non, non avevo mai notato. Conoscete quel cartone per i bambini che si chiama Peppa Pig? Ecco, guardate la faccia di Peppa Pig. È un membro maschile in tutto e per tutto. Perfetto! E noi non ce ne rendiamo conto e questa immagine viene presentata ai vostri bambini a tamburo battente ore e ore al giorno. I bambini assorbono quella cosa come se fosse normale, come se fosse regolare. Non, non Ovviamente un bambino non ha gli strumenti per poter comprendere una cosa del genere, non si può difendere intellettualmente e consapevolmente da un attacco si fatto eppure è così e questi simboli, questi segnali sono ovunque se fate una ricerca su internet sui messaggi subliminali ne troverete a decine e decine a partire da tanti anni indietro a noi fino ad oggi quindi quello a cui noi stiamo assistendo oggi non è nato due anni fa assolutamente questa costruzione mediatica è nata decine di anni fa ed è ben studiata come vi ho detto è partita in sordina e man mano aggiustavano il tiro man mano che scoprivano nuove cose sulle capacità del cervello e sulla possibilità di manipolarlo aggiustavano il tiro quei programmi spazzatura che non avevano nessun senso, queste pubblicità eh, colorate con queste musiche affascinanti, ipnotiche, eh, vi hanno abituati ad essere ipnotizzati piano piano e poi alla fine quando hanno ritenuto che il mondo fosse pronto per questo grande esperimento di ipnosi di massa hanno messo in atto il loro piano crudele e malvagio. Le persone che non sono state colpite da questa ipnosi di massa sono le persone che hanno sviluppato negli anni un, un lavorio interiore tale che li ha portati ad acquisire una capacità di critica, una capacità di analisi dei fatti che si innalza al di sopra della narrativa infame e, e bugiarda a cui siamo sottoposti. Sono spiriti che non sono diciamo facilmente manipolabili sono spiriti più forti sono anime antiche che sono venuti oggi sulla terra per cercare di svegliare i propri simili che invece sono sottoposti a, a tutto questo e non riescono a rendersene conto ci sono queste anime grazie al cielo perché lassù sapevano che sarebbe accaduto questo e hanno mandato le squadre di soccorso e siamo persone semplici, normali, che magari possono dire la parola giusta alla persona che ha bisogno di sentire quella parola per potersi risvegliare, per dargli quello schiocco di dita che l'ipnotizzatore fa per svegliare l'ipnotizzato. E, e quindi è questo a cui noi siamo chiamati, noi che siamo consapevoli di tutto questo, siamo chiamati adesso ad aiutare i nostri simili come meglio possiamo. Io lo faccio con questi messaggi che ormai da 14 anni vi porto senza stancarmi e continuerò a farlo finché non vedrò che questo seme che ho piantato con fatica 
non sta cominciando a dare eh, i primi frutti, i primi, le prime gemme, perché a quel punto allora il mio lavoro sarà compiuto e finito. E allora cominciamo a vedere i messaggi di oggi e cominciamo a comprendere eh, il loro profondo significato che anche oggi si presenta proprio come un balsamo, come un ricostituente per le nostre anime e voi sapete che ne abbiamo veramente bisogno. E allora andiamo a vedere i messaggi di questa puntata, di questo episodio. Che questi signori, tra virgolette, di Davos, che sono comandati da elite oscure che si nascondono dietro di loro, che altro non sono che burattini, avessero intenzione di infliggere all'umanità una ferita mortale, eh, beh, questo ormai è molto chiaro. Avevano intenzione di mettere in atto quella loro eh, mortale agenda 2030, di cui il Papa cosiddetto a Roma si fa eh, strenuo portavoce, no, quella per cui voi avrete un reddito universale da sopravvivenza, potrete comprare le cose che loro decidono che voi possiate comprare e per ogni sgarro vi toglierebbero tanti crediti sociali da rendervi veramente morti prima del tempo, di modo che non possiate più non solo come ora andare nei bar e nei ristoranti, ma molto peggio, non potrete neanche mangiare non potrete curarvi se avete una malattia ecco questa era la loro intenzione che sia ben chiaro questo a tutti voi e non è complottismo andatevele a leggere i documenti sulle loro intenzioni no? quelle che pubblicizzano con quel famoso slogan eh, non possiederai nulla e sarai più felice no? ecco andatelo a domandare ai poveri che vivono sotto i ponti che non posseggono nulla se sono più felici e quindi che diciamo loro avessero questa intenzione è palese ma sentite un po' cosa ci dice il primo messaggio ecco di grande portiere parai ecco di grande portiere parai Ah, mi dicono di laggiù che io sono stato un grande portiere e ho parato questo, uh, questo tiro mancino che questi personaggi volevano fare. Io vi ho già detto che quando ascolto una voce parlare con questa autorità, credo ovviamente che chi ha il potere di parare tutto questo, chi lo può predisporre un piano di contrattacco a questi livelli? E io penso che sia proprio il re, sia proprio nostro signore. E qui scherza un po', no? Per alleggerire un po' l'atmosfera e dice guarda sono stato un grande portiere e ho parato questo tiro mancino, questo calcio di che volevano lanciare nella porta dell'umanità un bellissimo messaggio no? straordinario come tutti, tutti questi messaggi meravigliosi per i quali dovremmo essere veramente in ogni attimo della nostra vita grati per questo dono immenso fatto all'umanità di questi tempi così sofferenti oggi ho capito che tutti gli anni precedenti nei quali mi sono preparata a ricevere questi messaggi che raccolgo da tanti anni erano anni propedeutici che mi preparavano preparavano appunto a questo tempo in cui proprio questi messaggi sarebbero diventati veramente indispensabili per tutti noi e sempre questa stessa voce utilizza adesso un verbo che noi utilizziamo pochissimo ma che esiste ed è il verbo azzurrare rendere azzurro rendere eh, di colore azzurro qualcosa e questo messaggio questa voce ci dice così li voglio azzurra mi voglio azzurra cioè ci dice io ho intenzione lì di rendere azzurre tutte le cose di renderle quindi colore del cielo no? Eh, è un messaggio eh, simbolico per dire porteremo il colore del cielo del mondo spirituale sulla terra perché io voglio rendere azzurre tutte le cose voglio azzurrare il mondo e quella terza dimensione farla renderla più vicina alle cose del cielo no? il cielo è azzurro quindi il simbolo appare molto chiaro 
è che loro si siano definiti i nostri badanti, no? questi fratelli celesti, questi angeli, lo hanno già detto in altre occasioni, no? il badante è colui che appunto bada al suo assistito portando le cure, l'amore, eh, la, diciamo la, la, il, il tentativo di sostenere il suo assistito in tutti i modi possibili, in tutti i modi umani possibili e nel messaggio che vi faccio ascoltare ora sempre la voce eh, che io penso sia veramente nostro signore ci dice che qui ci sono i badanti che il cielo ce li ha mandati questi badanti no questi badanti affettuosi ed amorevoli ascoltate sta badanti e sai frasi già la va di allora eh, ci dice questa meravigliosa voce piena d'amore, lì ci sono i vostri badanti che già vengono lì a dirvi queste frasi, già si fanno presenti in mezzo a voi con la metafonia, con queste voci concrete che il cielo ci regala. Quindi la loro presenza è già concreta perché voi li potete ascoltare, parlano, ci parlano, aspettiamo solo di poterli vedere con gli occhi, ma già i nostri sensi possono avvertirli attraverso le frasi che ci vengono a donare con tanto amore e quante volte voi lo sapete ci hanno invitati a cantare il canto è la loro espressione massima i cori angelici no e il canto è diciamo l'espressione non mi riferisco eh, alle canzoni di Sanremo state ben attenti il canto quello proprio rivolto alla forma più alta dell'espressione dell'animo umano a quello rivolto quello che trae la sua origine dall'arte vera dall'arte che veramente eh, è un dono divino è l'espressione più bella della gioia umana no? quando un bambino canta una donna canta eh, Tante volte vi ho ricordato, no? io ricordo quando ero piccola, sentivo queste mamme, queste donne, anche la mia, che mentre magari facevano i lavori di casa cantavano, adesso non si sentono più, adesso il mondo è silenzioso, i canti non si sentono facilmente, si sentono solo i canti demoniaci che vengono fuori da quella scatola nera, sempre con l'intento di distruggere il cervello delle persone, di condizionarlo. Quella non è arte, quella è provocazione, quella è solamente uno scimmiottare, la vera arte, la vera musica, il vero canto divino. E allora cosa ci vengono a dire in questo messaggio? L'invito è sempre quello di cantare, ma il canto che scaturisce da ogni cuore, da ogni anima, dalla bellezza, dalla voglia di ringraziare Dio per questa vita, anche quando è dura, anche quando è difficile, perché anche quando questo è, anche quando attraversiamo momenti scuri, lo facciamo perché c'è un motivo, perché anche quando la vita ci pone davanti a queste prove ci sta insegnando tanto, ci sta aiutando a saltare verso l'alto in maniera più veloce. E allora questo bellissimo messaggio ci dice così. Di canta la poggia, torna sì. Di canta la poggia, torna sì. Che meraviglioso messaggio, amici miei. L'invito a cantare, posso già darvelo questo, loro mi dicono dillo, là puoi da già dare questo consiglio di cantare, perché lui torna, sì, state tranquilli che il Signore torna al momento giusto, quando sarà il momento finale di questa grande battaglia tra il bene e il male, in cui noi siamo coinvolti in prima persona. Quindi cantate già perché il Signore torna e non vi bevete le favole di quelli che dicono eh ma sì ma sarà torna in spirito torna in qua questa gente non sa quello che dice non conosce le scritture e non conosce soprattutto questi messaggi il Signore torna col suo corpo risorto come vi ho detto tante volte quindi tutti gli occhi lo vedranno così come è scritto nel Vangelo non torna assolutamente in nessuno spirito torna concretamente in questo mondo che lasciò col suo corpo glorioso più di duemila anni fa 
E ormai noi che conosciamo questi messaggi da tanto tempo non ci meravigliamo più del fatto che queste astronavi di luce che si vedono ormai in tutto il mondo troviamo veramente foto e filmati ovunque, basta volerli cercare non ci meravigliamo più, dicevo, del fatto che sono il segno queste astronavi di pura luce della loro presenza, della loro vicinanza si manifestano così anche se io vi ho già detto tante volte che non hanno bisogno di nessun mezzo è solamente un modo per mostrarsi in una maniera che possa attirare l'attenzione alle persone all'umanità diciamo così è solo per questo che utilizzano i cosiddetti dischi no? come li chiamano loro e come li chiameranno ora nel messaggio che vi faccio ascoltare e che dice così Sai fra ciandischi e già fa la rete, già si va. Sai fra ciandischi e già fa la rete, già si va. Allora mi dice questa voce, fra Francesca, tu lo sai che loro hanno i dischi laggiù che formano una rete di protezione intorno al mondo, sono dappertutto, questo ce l'hanno anche detto in altri episodi, e che già vengono. Quindi questi dischi sono proprio il segno della presenza di questi fratelli, sia cosmici che provenienti dai mondi spirituali. E, e, e noi possiamo vedere che, essendo presenti ovunque, essendo segnalati ovunque nel mondo questi avvistamenti, eh, c'è una vera e propria rete di protezione intorno al mondo, affinché eh, gli uomini pazzi e folli non possano mai arrivare alla distruzione del pianeta. E l'invito più importante, l'invito che in questo momento loro portano con maggiore forza e con maggiore insistenza è quello di amare il Padre, perché è il Padre che ci sostiene, che ci dona la vita e che fa sì che noi possiamo continuare a vivere, ma non solo, ma ci dà anche l'aiuto del quale in questo momento noi abbiamo urgentemente bisogno. Quindi l'invito ad amare il Padre ci dice questo messaggio che è già lì vi fa, che già lì vi sta aiutando e lo stiamo un po' vedendo, no? Vedremo piano piano tutto questo castello. Io vi ho già detto come la penso, penso che l'Italia sarà un po' più dura da, da liberare da questa morsa globalista delle elite oscure perché in Italia abbiamo la testa del serpente io ve l'ho detto tante volte e non è solo questo è anche un motivo spirituale perché in Italia si è incarnato proprio lo spirito eh, cristico dei seguaci di Cristo più vero e più autentico in Italia noi abbiamo visto il fiorire della cultura, del rinascimento abbiamo avuto eh, gli artisti più sublimi in tutti i campi abbiamo avuto grandi scienziati e diciamo che eh, l'inventiva la creatività italiana sono famosi in tutto il mondo perché in questo popolo anche se ormai è ridotto veramente al rango di gregge però sotto la cenere c'è sempre quel fuoco spirituale e queste elite oscure lo sanno devono abbattere tutto questo per, eh, per far sì che l'uomo possa accettare di non essere più umano e diventare invece come loro desiderano un transumano ed è questo l'attacco che stanno portando all'Italia ha soprattutto alla base questo scopo questa ragione eh, c'è la testa del serpente sì nel mondo materiale la vediamo, c'è il Vaticano, ci sono le, eh, i capi dell'aristocrazia oscura, ma soprattutto il vero motivo è sempre spirituale ed è, è, risiede proprio in questa eh, qualità, in queste capacità spirituali che il Signore ha voluto donare a questo piccolo popolo di questa piccola penisola dove si racchiude gran parte del patrimonio artistico del mondo e questo vorrà pur dire qualche cosa, no? Quindi l'attacco all'Italia è, è, è portato in maniera particolare, noi vedremo l'Italia liberarsi molto dopo gli altri proprio perché questi 
hanno ancora dei tentacoli che riescono a tenerci ma senza la testa adesso piano piano il tentacolo eh, perderà la sua forza eh, si decompone e quindi lo vedremo cadere in cenere piano piano quindi il Signore ci sta già dando l'aiuto di cui noi abbiamo bisogno e noi dobbiamo cercare di accelerare questo processo di liberazione con la nostra resistenza, come io vi sto dicendo da tanto tempo, con le nostre azioni singole, col nostro creare problemi a chi ci chiede il Green Pass, basandosi sulle leggi che esistono. E ci sono tanti avvocati che ci stanno regalando eh, il modo per poterlo fare secondo la legge, eh, per poter mettere come dicono loro la sabbia nell'ingranaggio anche questo è un modo per combattere per la libertà e rifiutare l'infame marchio nazista lascia passare fascista e allora ascoltiamo questo bellissimo messaggio che ci invita ad amare il padre il padre la giamate che vi fa di la già che vi fa di giunè quindi dice il padre già vi fa lì, quindi amatelo perché già vi sta aiutando, anche se tante volte ancora siete preda dell'angoscia, siete preda della disperazione, perché magari considerate questo potere che ci sta opprimendo come invincibile, in realtà io vi ho parlato l'altra volta che assolutamente non è così, lo è nella misura in cui noi accettiamo le loro misure, in cui noi diamo a loro questo potere, non lo prendono certo per dono divino il loro potere, lo prendono perché il popolo accetta le loro assurde imposizioni e quindi loro calcano la mano ecco perché la resistenza il dire no in questo momento è fondamentale per non dare ancora più corda a questi pazzi criminali genocidi che siedono sugli scranni del governo perché tali sono tali sono hanno ricattato le persone per mettersi in corpo un siero pericolosissimo di cui non conoscono gli effetti a breve, medio e lungo termine descritto nei loro bugiardini No, non lo sto dicendo io e la gente ha dovuto accettare questo piegandosi a un ricatto infame e questo noi non lo potremo perdonare mai qualunque cosa stiano facendo qualunque cosa stiano architettando dietro le scene hanno comunque distrutto la salute di tanta gente in Italia e nel mondo e questo non si può perdonare cari signori questo è un crimine contro l'umanità nel prossimo messaggio vengono a consolarci dicendoci che la vita non sarà distrutta, non, non riusciranno nel loro intento, no, all'inizio il primo messaggio ci ha detto che il grande portiere ha fatto questa grande parata, no? ha messo a tacere questo loro progetto che nasce ormai da lontano, eh? il progetto del, del nuovo ordine mondiale non è una novità dei nostri anni, ricordatevi questo, io ve ne ho già parlato, in un video dicendovi che è nato alla fine del Settecento questo progetto e Malthus che eh, idealizzava la diminuzione della popolazione mondiale eh, dicendo che i poveri sono inutili alla vita del pianeta è morto nel 1834 quindi diciamo la sua opera la svolta a cavallo del Settecento e dell'Ottocento quindi questi progetti sono in cammino da molti anni il progetto era stato creato in una maniera capillare hanno predisposto tutto in maniera diabolica hanno costruito le reti di corruzione in ogni ganglo delle amministrazioni e dei governi però è arrivato il grande portiere e gli ha parato il tiro il grande genocidio certo lo hanno messo in opera lo hanno iniziato ma non arriverà alla fine la vita alla fine non sarà distrutta da questa gente ascoltate e là c'è la vita, mai distrutta è là. Quindi questa voce ci dice lì sulla terra c'è la vita, non in tutti i pianeti c'è la vita in tanti ma non in tutti e non sarà mai distrutta finché il Signore non deciderà che magari possa anche accadere ma non sarà certo per volontà di questi quattro criminali, assassini e genocidi. E quanto ci piacciono questi messaggi eh, 
ironici, sottili che ci vengono a dare la bellissima notizia che questi signori tra virgolette ovviamente eh, questi criminali litigano fra di loro e che sembra quasi di assistere a un circo ci diranno nel prossimo messaggio ed è così divertente sapere che si scannano a vicenda si tradiscono eh, si, si, si fanno le scarpe a vicenda si tirano le sedie da sotto i sederi a vicenda è veramente la fine indegna di gente che non ha un briciolo di onore di dignità di onestà sono i loro valori che si mostrano anche in questo, i loro stessi valori che li stanno di, sono, sono quelli che li stanno distruggendo perché si basano sulla menzogna, sull'inganno, sono costruiti sulla sabbia i loro castelli e quindi sono destinati a crollare perché non hanno costruito sulla roccia ma hanno costruito sulla sabbia e allora questo bellissimo messaggio ci viene a dire così. Sai o c'è stava circo, quasi giù lotte, la date e poi ride. Sai o c'è stata circo, quasi giù lotte, la date e poi ride. Allora, straordinari, guardate, ve l'ho detto. Allora mi dicono, lo sai che laggiù c'è il circo, no? Fra questa gente, cioè ormai è diventato un circo fra tutti questi supposti potenti, no? Proprio supposte, eh, che sono veramente delle supposte nel sedere del mondo. E questi qua, dice, fanno un circo fra di loro. È nato un circo perché lottano fra di loro, si scannano a vicenda. E allora dice lì lo puoi dire questo dillo questo e ridete fatevi due risate perché è veramente un circo è veramente un, una cozzaia di clown che tragici ma che veramente sono dei clown sono dei pagliacci sono delle persone assurde e noi abbiamo avuto paura di questi qua pensate un po e noi temiamo questi quattro pagliacci che sono dei buffoni e che si scannano a vicenda e si fanno le scarpe a vicenda come vi ho detto è un messaggio bellissimo ragazzi che vi dà proprio la fotografia di quello che sta accadendo dietro le scene del mondo sentivo l'altra sera un video su youtube di persone che probabilmente ricevono delle informazioni privilegiate dove dicevano che gli ultimi consigli dei ministri sono molto mo movimentati che addirittura sono arrivati anche alle mani eh? <ride> questo certamente la tv non ve lo dice capite a che livelli siamo ma a noi non ci interessa la tv noi abbiamo i nostri angeli che fanno i giornalisti seri e preparati e non sono certo corrotti dai loro soldi puzzolenti e insanguinati e poi oltretutto questo indegno spettacolo che noi ci immaginiamo con grande gioia no vi immaginate brunetta che salta sulle spalle di draghi e gli tira i capelli o che ne so quell'altro tira un cazzotto a speranza e lo butta per terra no? un vero ring ragazzi sarebbe veramente uno scoop incredibile avere un video del genere ci faremmo tante di quelle risate che mamma mia saremmo ripagati di tutte le sofferenze a cui siamo stati sottoposti in questi ultimi tempi quindi oltre a tutto questo oltre allo spettacolo indegno a cui i nostri fratelli assistono c'è però da ricordarvi una cosa importante che vi vengono a dire i nostri fratelli col prossimo video ovvero che il re ha carità non ve lo dimenticate mai la carità è la virtù più importante delle tre virtù teologali teologali deriva da teos che in greco vuol dire dio e logos che vuol dire parola le tre virtù teologali ve le ricordate sono fede speranza e carità ma la carità è quella più attenta No? perché la fede e la speranza sono qualità che possono attenere all'anima, allo spirito mentre la carità è qualcosa di fattivo, di attivo che si manifesta proprio eh, ne, nel rapporto con gli altri nell'azione, diciamo così perché ovviamente eh, Cristo ci richiamava all'azione non solo alle parole li riconoscerete dalle loro azioni non da, dalle loro parole questo ci dice Gesù e allora 
Questa carità di Cristo si manifesta oggi nel mondo proprio con l'azione compiuta dai suoi angeli, che è quella appunto di distruggere pezzo per pezzo utilizzando i loro stessi difetti umani, le loro stesse miserie umane, eh, di tutta questa impalcatura, la distruzione di questi di questo circo che avevano messo su e che, col quale pensavano di far paura al mondo, di sottometterci, senza fare i conti con l'oste. E allora, ricordatevi della carità del re, e ci dicono così. A re carità già, già mai vedi cadà? A re carità già, già mai vedi cadà? Quindi mi fanno una domanda a tutti noi, no? Loro dicono il re ha già carità, la sta mostrando sulla terra da sempre. E tu non la vedi mai questa carità? Come dire, non la vedete la carità intorno a voi? Allora siete ciechi, no? E questo è un po' il, dis il discorso sottinteso, non detto, a, a, questa, a, a questo messaggio che ci richiama alla speranza, alla fede, perché Gesù ha la carità. Quindi eh, dobbiamo fare fede, dobbiamo fare forza soprattutto eh, sulla coscienza, sulla consapevolezza che la carità incarnata dallo Spirito Cristico è presente oggi sulla Terra. E diciamo continuando un po' sulla falsa riga della metafora del circo, no? Che abbiamo appena sentito eh, nel messaggio di prima. E loro eh, adesso ci, ci aprono un po' un, un concetto diverso e ci dicono adesso voi state assistendo come ad un film, come a qualcosa che eh, è solamente narrato, è finzione, ma non è la realtà vera. Vi hanno convinto che le cose stanno così, che c'è una pandemia, che ci sono i morti per, migliaia di morti per il Covid e non con il Covid e hanno sfruttato questi morti per farvi credere che c'era in atto qualcosa peggiore della peste nera noi abbiamo avuto nella storia epidemie terrificanti che veramente erano terribili perché gli uomini non avevano mezzi scientifici per difendersi e le pesti in Europa hanno portato via milioni e milioni veramente di anime, di, di persone questa è una cosa ridicola è poco più di un raffreddore ormai lo, lo stiamo vedendo e tutti quei morti che vi hanno fatto vedere nelle bare famose di figliolo erano morti che erano morti lì da tanti giorni e hanno messo su questo teatrino per spaventare le persone no? quelli che non hanno capito era, in quel momento io lo capisco non era facile da comprendere ma poi piano piano chi voleva capire ha capito il quadro si è ben delineato da... poi c'è stata gente che ha parlato che ha detto quindi il Signore sa dove mettere le persone giuste al momento giusto affinché la verità venga a galla venga fuori e quindi ci dicono voi adesso entrate al cinema alme anime entrerete al cinema e, non so poi intanto ve lo faccio ascoltare dice così alme giucine entrate signora cinese Ah, ci dicono anime voi adesso entrate in un cinema per vedere questo film che a cui state assistendo che è un vero e proprio film fatto di notizie contrastanti di eh, liti, discussioni leggi assurde leggi che contraddicono la, contr la Costituzione poi contraddicono altre leggi e poi fanno un'altra legge che contraddice quella che avevano fatto prima un mondo folle un cinema una narrazione che viene fatta attraverso i loro media di regione l'ultimo potere che ancora hanno in mano e allora alla fine però di questo messaggio dicono signora cinese io non ho compreso molto bene il senso di questa signora cinese non capisco chi è se è la, uh, la voce che ci ha portato questo messaggio che si definisce signora cinese infatti la voce è una voce tratta da una stazione cinese oppure se c'entra in qualche modo la Cina in tutta questa storia io sinceramente questo non ho saputo ben comprenderlo è un messaggio che nell'ultima parte è un po' sibillino per cui rimanderei un attimo l'interpretazione al moment, momento in cui potremo capirne qualche cosa di più man mano che questo film si svolge davanti ai nostri occhi. 
Nel messaggio seguente ci riavviciniamo un po' di più al senso spirituale, diciamo, della nostra ricerca di Cristo, della verità, di tutto quello che è il nutrimento per il nostro spirito e la nostra anima, più che per questa vita che stiamo vivendo qui adesso. Che cos'è che fa sì che il Signore decida che alcune anime possano, eh, tra virgolette, essere salvate? È un modo per dire, come vi ho spiegato nel video precedente, che queste mh, anime possano acquisire una vibrazione superiore e quindi vivere nel nuovo regno che sarà un mondo a più alta frequenza, meno denso di questo, e quindi un mondo in cui non ci saranno più certe strutture, non ci saranno i quattro poteri su cui si basa questa società, non ci saranno i soldi, l'economia, la politica, eh, i media, non ci saranno più queste cose. E allora in questo messaggio ci dicono che è il Signore che decide, che fa questa selezione e lo fa guardando a cosa? Al portafoglio? No, signori miei, assolutamente. Guardando al cuore, semplicemente. E ci dicono così. E bussi al re, decide là, avete il cuore. Allora dice, tu devi bussare alla porta del re, anche se noi siamo peccatori, se siamo persone che nella vita magari hanno fatto tanti errori, ed è normale, siamo tutti così, siamo su questa terra per imparare, non, non siamo venuti qui già perfetti e, e perfezionati. Quindi dice, voi bussate al re, chiedete a lui, chiedete che vi aiuti in questo cammino, che vi illumini, che vi ispiri perché è lui che decide ma come decide guardando al cuore non guardando a quello che avete fatto di brutto nella vostra vita non è Gesù non è fiscale non sta lì col bilancino è, è, se voi avete il cuore che vi guida nella vostra vita innanzitutto farete pochi errori perché il cuore eh, conosce ragioni che la ragione non conosce no? come si suol dire e quindi è la più grande guida che noi possiamo avere ma anche perché il cuore ci porta a vivere in sintonia con gli altri a porci proprio in risonanza con i campi eh, magnetici dei cuori di altre persone e lo fa in maniera naturale, in maniera eh, semplice non c'è tanto da ragionare, non c'è bisogno di avere una grande cultura di essere eh, delle cime per poter arrivare al cuore di Gesù il cuore lo possiamo avere tutti grandi, piccoli, colti oppure persone meno colte tutti possono avere il cuore ed è quello che conta per Gesù ed è il mezzo di, di giudizio più equo che si possa immaginare perché il cuore lo possono avere tutti tutti, ricchi, poveri, vecchi, giovani non ha importanza, il Signore guarda al cuore e il cuore non ha età il cuore non ha tempo e non ha spazio il cuore è qualcosa che va al di là della nostra dimensione ed è quella la chiave che, su cui noi dobbiamo eh, investire per poter entrare nel nuovo regno. Il cuore, semplicemente. E il messaggio che vi faccio ascoltare adesso viene a sottolineare ancora di più questo concetto, viene proprio ad esplicitarlo, il Signore ci aiuta, ci fa e noi dobbiamo confidare, vengono ad utilizzare questo verbo, confidare, appoggiarsi proprio, eh, fidare con il cuore, fidare con l'anima, con tutto il nostro essere in questa realtà, in questa verità, perché ci dicono gli angeli sono già lì, quindi abbiate fede, non vi disperate, confidate, fidatevi con il cuore, fidatevi con la mente, con il vostro istinto, con tutto quello che vi caratterizza come esseri umani. Ascoltate. A ci fa confidi, la c'è cura già, c'è angeli? A ci fa confidi, la c'è cura già, c'è angeli? straordinario messaggio che viene a spingerci a confidare perché il Signore ci fa, ci aiuta, fa 
il verbo fare è il verbo dell'azione, il verbo della concretezza, non sono solo parole, ci sta aiutando con le azioni e quindi per questo ci spingono a confidare perché ci dicono la cura è già presente, già si stanno prendendo cura di tutta questa situazione perché ci sono gli angeli, ci sono i nostri fratelli, no? quelli di cui vi ho già detto tantissime volte, i cui mezzi sono queste astronavi di luce, questi, queste forme di luce che noi vediamo nel cielo. Io non vorrei neanche più chiamarle navi, astronavi. Sono i loro segni, sono il loro segnale, il segnale della loro presenza, la pura luce di cui sono formati, di cui sono fatti. E cosa c'è di più bello di una risata per potersi calmare, per poter calmare l'ansia, lo stress, tutta questa bruttura, questo orrore che ci hanno buttato addosso, questo senso di morte, di oppressione, di pericolo imminente che si sono inventati. Voi sapete che il potere ha sempre bisogno di un nemico per poter gestire i popoli e il nemico che fa paura e quindi loro sempre e solitamente attraverso la paura non hanno tanto tanta fantasia guardate utilizzano sempre gli stessi mezzi e ormai noi li conosciamo oggi siamo in grado di vedere tutto di capire utilizzano la paura quindi ovviamente cosa c'è di più efficace eh, che far credere al proprio popolo che c'è un pericolo imminente che pende sulle loro teste questa morte imminente questo virus terribile che ha ucciso lo 0,097% della popolazione è tutto inventato è tutto mostruosamente ingigantito per continuare nel loro tentativo di gestire le masse attraverso la paura è proprio perché hanno capito che ormai il gioco non fa tanto più presa che si stanno inventando questi altri sistemi per controllare la gente dal loro interno inoculando in essi questi sieri eh, fognari No? che dentro contengono altre strutture ormai il, prof... il dottor Delgado e il professor Campra lo stanno gridando ai quattro venti in tutto il mondo e sono supportati in queste loro ricerche da altri e numerosi gruppi di scienziati in tutto il mondo che hanno analizzato e trovato le stesse cose e sul, sul canale Telegram della quinta columna potete trovare tutta la documentazione di cui avete bisogno ma ridere, ridere, aiuta, calma, è un dono divino, l'allegria, l'ironia. E allora il messaggio ci invita a ridere e ci dice così. A calmare tu ridi là? A calmare tu ridi là? Quindi dice, dicendo tu, ovviamente si riferiscono a ognuno di noi, a ognuno di noi che ascoltiamo, ridete e calmatevi, cercate di calmarvi attraverso l'esercizio di una sana risata, che fa sempre bene. E non solo ci invitano a, a calmarci ridendo, ma anche a... Ci invitano ad aiutare, a fare, a partire a fare, cominciare a fare, perché anche questo ci aiuta a calmarci e a prendere consapevolezza del nostro potere, delle potenzialità che abbiamo proprio nelle azioni che possiamo compiere a favore degli altri. Ascoltate com'è bello questo messaggio. Sì, pensate aiuta, partire e sì, fare sì. Sì, aiuta. Quante volte dicono sì in questo messaggio? Tre volte. Sì, pensate ad aiutare. Sì, partire e fare. Sì. Cioè, è, è un, diciamo, un, una frase affermativa oltremodo, nel senso proprio per dire sì, è proprio vero. Voi pensate ad aiutare gli altri. Intanto cominciate, partite, datevi da fare e poi magari tutto il resto verrà da sé. È ovvio che se noi stiamo seduti in divano ad aspettare il Salvatore eh, che arrivi dal cielo, mh, questo guardate, ve lo potete togliere dalla testa, non accadrà mai, perché l'aiuto arriva a coloro che eh, ovviamente stanno già aiutando se stessi e gli altri. Aiutati che il cielo ti aiuta, altrimenti il cielo sta fermo ad osservare il vostro immobilismo. Questa è la verità. E i modi di aiutare sono nel fare 
come ci hanno appena detto, ma anche nel parlare, in entrambe le cose. Gesù istruiva con la parola e con l'esempio. Ed è importante anche dire agli altri che esistono questi messaggi, farli avvicinare a questa meraviglia, trascinarli. Guardate, io purtroppo, ve lo devo ripetere, io resto sempre basita, sconvolta da, dal fatto di vedere che... Ma, ma guardate, non mi fraintendete, no, non mi importa, non è per, per avere le visualizzazioni, è una cosa proprio lontana da me, non mi interessa. Cercate di comprendere il senso di quello che sto per dirvi. Canali insulsi, ok? Su YouTube sui social, dove volete insulsi che fanno vedere gente che magari fa le puzzette per strada ok? proprio il massimo del trash e che hanno milioni di visualizzazioni canali che vi insegnano a fare le frittelle di cavolfiore centinaia di migliaia di visualizzazioni canali che vi fanno vedere eh, che ne so questi satanisti che sono andati a Sanremo mezzi nudi che si batteggiano co con l'acqua santa milioni di visualizzazioni allora io mi dico ma abbiamo speranza ancora in questo mondo io arrivo a mille visualizzazioni 1100, 1200 che volete che siano? Niente, sono 14 anni che curo questo canale, faccio video e parlo e diffondo e dico. Perché la gente si vergogna di condividere i miei video, vi rendete conto? Ma il Signore ehm, ve, lo, ve lo conterà tutto questo. Guardate che esiste una regola non scritta che a colui a cui è stato più dato... E più sarà tolto, ricordatevi la parabola dei talenti, se voi quel talento non lo investite vi sarà tolto anche quello, perché se vi è stata data questa conoscenza nel momento in cui voi l'acquisite siete maggiormente responsabili per non aver portato la stessa conoscenza ai vostri fratelli, per aver girato le spalle, per aver avuto vergogna e Gesù si ricorderà di coloro che si sono vergognati di lui nel, quando sarà il momento. Statene tranquilli. Non è possibile vedere una cosa del genere. È veramente un'offesa all'intelligenza e allo spirito umano. Io continuo a non comprendere come sia possibile una cosa del genere. Come sia potuto accadere che un dono così grande viene gettato nella sabbia, proprio perle ai porci. E poi vedo milioni di visualizzazioni per le frittelle di cavolfiore, ma, ma vi rendete conto? Io questa cosa l'ho già detta altre volte, ma ne rimango sempre sconvolta. E allora hai voglia di dire a questi poveri fratelli, voi dovete parlare, dovete dire, dovete portare questa buona novella anche agli altri. Tanto non lo fate, vi vergognate di condividere i miei messaggi, avete paura del giudizio degli altri e non di quello del Signore. Questa è l'atroce verità che gira intorno ai miei video e a quello che io faccio. Io mi sono esposta, ho messo la mia faccia, il mio impegno, la mia fatica, la mia passione, il mio amore. Però vedo che effettivamente tante volte è molto deprimente vedere i miseri risultati che riesco ad ottenere. Ragazzi, ma vi rendete conto? Di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Ma dove vogliamo andare? Scusatemi. A volte dico, ma il Signore è pure troppo buono, ha pure troppa pazienza, perché queste pecore, di questo gregge, e lui parlava di gregge, certo, ma non intendeva che foste pecore in questo modo, tante persone che fossero pecore in questo modo, e sì, certo, prendono, guardano, sono curiosi, ma poi eh, figuriamoci se lo fanno vedere alla moglie, al marito, al figlio, a cui invece potrebbero beneficiare tantissimo. Si vergognano. E allora, chi si è vergognato di Cristo? Beh, Cristo alla fine si vergognerà di lui. <ride> Mi dispiace dirlo, ragazzi, ma è deprimente. Io non riesco a comprendere questo fenomeno. Non riesco a capire cosa ci, ci possa essere di così divertente nel vedere certi video. È pazzesco, è assurdo. È assurdo. Ma io continuo. 
per quei mille che seguono, che sono interessati, che vogliono sapere. Lo faccio per voi, cari amici, perché veramente per tutta la maggioranza del mondo io ho perso la speranza. Quanti saranno a passare nella nuova terra? Guardate le visualizzazioni che fanno i video e ve ne renderete conto. Lì c'è una grande verità, c'è un grande fatto da considerare. E allora capirete tante cose. Ascoltate. E dire giù lì lingua e si giù vien, c'è di lì. E dite, muovete quella lingua, parlate, dite che il Signore viene sulla terra e che è già qui, presente sulla terra. Date speranza, date fiducia, non date le ricette delle frittelle di cavolfiore che effettivamente quando l'anima sarà dall'altra parte non saprà che farsene. L'anima ha bisogno di conoscenza, di verità, non ha bisogno delle ricette di frittelle di cavolfiore o di guardare la gente che fa le puzzette mentre cammina per strada. Lo capite questo? Riuscite a comprendere cosa sto dicendo? Perché vedete, questa è purtroppo una tragica verità di questa umanità. E poi quando si trovano in difficoltà, chiamano Dio, chiamano il Signore, lo accusano, dicono che è colpa di Dio, che tutto questo è in essere. Ma per favore, ma guardatevi un po' nello specchio, guardate quello che avete fatto, come avete arricchito la vostra anima fino ad oggi, con le frittelle di cavolfiore? con la gente che fa le puzzette, con i cantanti di Sanremo, così avete arricchito la vostra anima? Allora, cercate un po', avete ancora un po' di tempo, smuovetevi da questo sonno, smuovetevi, liberatevi, aprite la mente, gli occhi, l'anima, il cuore, uscite da questa matrix oppressiva che continua a tenervi schiavi fino alla fine dei vostri giorni non è quella la via per la libertà non è lì la verità non è lì la bellezza quello è uno scimmiottare e satana è la scimmia di dio ricordatevelo sempre perché il vero bene che è sulla terra è Cristo, è quello il vero bene, non sono i vostri conti in banca, i bei programmi in televisione, i bei vestiti o oh, le carriere luminose che intendete far fare ai vostri figli, il vero bene non è lì, quello è un bene finito, finirà. Può essere importante, certo, avere una vita più semplice, Dio non ve la nega di certo, siete qui per prendere la sua abbondanza, però nel giusto modo e con la giusta gerarchia di valori che dovete avere. Ascoltate. Gesù bene, si è giù. E giù, è qua giù sulla terra, Gesù, il bene, quello vero, quello eterno, quello che non tradisce, quello che non finisce, quello che è gloria continua, bellezza continua, fonte d'amore, di gioia, creatività, bellezza, meraviglia continua. E adesso nel prossimo messaggio vi diranno cos'è che vi ha strappato a questo bene, cos'è che ha cercato di oscurare questo bene, il suo insegnamento, la sua presenza nel vostro cuore, quello che ha cercato di annullarlo totalmente con dei valori assurdi, con dei valori pazzeschi che vogliono annullare la famiglia, che vogliono annullare la verità fra gli uomini, la, la gerarchia naturale che Dio ha messo in questo mondo e vogliono annullare la natura le cose belle, quelli che vanno a incendiare i boschi, come ci hanno detto l'altra volta. Cos'è? Cos'è che ha spento Cristo nei cuori di tanta gente, inteso proprio come spirito cristico? Ascoltate. E giù le arpie figli da te. Usano sempre il simbolo per farci comprendere con poche parole i nostri fratelli, ormai lo sapete. Le arpie erano dei mostri mitologici nell'antica Grecia, ne parlò Omero, erano donne con le ali d'uccello ed erano dei mostri terribili che causavano dolore. Dante le mette a guardia dei suicidi, per esempio, no? le immaginava come sedute sugli alberi nei quali erano imprigionate le anime dei suicidi e loro ne mangiavano le foglie 
foglie, mangiavano le foglie di questi alberi per provocare i suicidi, dolore eterno, continuo, senza fine. Quindi sono delle figure mostruose, mitologiche, che rappresentano appunto il mostro, eh, il demoniaco, no? la, la, l'assenza di pietà, di bellezza, di luce. E allora ci dicono in questo messaggio, adesso sulla terra sono presenti questi spiriti, sono presenti le arpie, il simbolo per dire che, eh, noi ce l'hanno detto tante volte, questi spiriti demoniaci mostruosi sono insediati nei posti più alti del governo della terra e voi contro di que- questi spiriti dovete combattere spiritualmente, energeticamente, come già vi ho detto anche in altri video opporre la vostra piena consapevolezza di essere figli di Dio, di essere anime lucenti. È questo che vi permette di combattere, che vi dà la corazza contro la quale si schiantano i tentativi di queste arpie. È il momento delle arpie sulla terra e sta a noi cominciare ad abbatterle. Ne abbiamo il potere che ci è stato dato da Dio. Abbiamo la luce interna, interiore per poterlo fare. Abbiamo le competenze, la conoscenza e la sapienza. Dobbiamo metterle in atto, dobbiamo affinare queste armi, tralasciare quello che il mondo ci butta addosso per farci dimenticare quello che siamo e continuare in questo cammino, che è un cammino di pura luce che ci porterà direttamente nel mondo nuovo che si rivelerà su questa terra. Ma in questa battaglia noi non siamo soli, ricordatevelo, perché adesso per esempio nel prossimo messaggio ci verranno a dire che questa voce ci porta, ci dice che dobbiamo gioire perché abbiamo l'aiuto dei nostri fratelli celesti e del Signore. Quindi è una lotta già vinta perché queste arpie ovviamente sono presenti per metterci alla prova ma hanno già perso se noi diciamo no, se noi non cediamo alle loro profferte. E la voce che ci dice di gioire, scusate il gioco di parole, ci dice così. Ed è voce che è gioì. Ah, dice, c'è la voce che è il momento di gioire, c'è il momento di smettere di essere tristi e gioire. Molto confortante. Ma ci dicono anche perché dobbiamo gioire, ce lo vengono proprio a chiarire a questo punto, e ci dicono che è perché il Signore ha il suo cuore qui, con tutti noi, la sua capacità di essere caritatevole, no? Come ci hanno detto poco fa. Questo deve essere il motivo della nostra gioia, e ci dicono così. Che è cuore a Deli, sì, giù. Che è cuore a Deli, sì, giù. Quindi gioite che il Signore ha il suo cuore lì, giù, sulla terra. E non solo ha il suo cuore, ma ha il suo amore, la forza più potente dell'universo, quella che lo ha creato e lo tiene insieme, questo meraviglioso universo in cui siamo immersi. Ascoltate questo straordinario messaggio, un po' lungo, ma molto bello, e per questo voglio farvelo ascoltare. Ah, amore, io le dico, si sì, dici al re, si sì, e giù la finge, vedi il re. Allora, ci dicono, c'è amore lì sulla terra, c'è, e tu lo devi dire, no? Mi dice questa voce. Dice, io le dico che c'è amore e tu dici che c'è il re lì sulla terra. E mica fingo? Ci fanno una domanda, chiaramente. Tu lo vedi il re, lo vedete il re, lo vedete presente in quello che viviamo, in quello che c'è. Lo vediamo in questi mezzi di luce, proprio la sua presenza fisica, effettiva e reale. Non c'è finzione, dice questa voce, no? Facendoci questa domanda, mica fingo, lo vedi il re? Il re c'è, è presente, proprio è tangibile dietro le vicende di questo mondo e anche nei vostri cieli. E ricordatevi che oltre alla sua carità, il Signore ha anche il suo amore qui, su questa terra. Carità, amore e anche il suo cuore. Il suo cuore che 
adesso ci viene, mh, ci viene descritto come un portale attraverso il quale noi possiamo entrare in questo nuovo mondo, un messaggio molto complesso eh, che adesso vi faccio ascoltare, poi spendo due parole perché è un messaggio molto importante, ascoltate. Si cuore lì, si c'è lì, giù c'è il portale ed è serie. Allora, questo portale di cui si parla in questo messaggio è il cuore stesso di Gesù. Il cuore stesso di Gesù che diventa portale in senso spirituale permettendo a chi segue il suo cuore, a chi eh, riesce a comprendere il vero senso del suo insegnamento e del suo amore di passare nel regno di Dio, nel regno di Cristo, il regno millenario, chiamatelo come volete, la terra nuova. Ma allo stesso modo il cuore e l'amore di Gesù apre nel nostro universo materiale questi portali per far sì che questi esseri di altri mondi anche, che quindi appartengono anch'essi al cosmo e non alle dimensioni spirituali da cui arrivano i nostri angeli, di poter venire in nostro aiuto. Perché Dio si serve di tutte le forze a sua disposizione, di tutte le forze positive a sua disposizione in questo momento per venire a dare una mano al riscatto di questa umanità. Quindi quel portale lo dobbiamo intendere in due modi, ma è sempre il cuore di Cristo, è sempre il suo amore che permette questi miracoli, questi miracoli di amore e di salvezza. Ed ora che Gesù è presente sulla terra, ci dicono nel prossimo messaggio, noi assisteremo a degli eventi straordinari, degli eventi che probabilmente gli esseri umani non hanno mai visto prima nella loro storia, eventi di tipo cosmico, di tipo geologico, ma anche di tipo sovrannaturale, anche di tipo spirituale. Ascoltate. Ora è di giù Gesù, c'è già eventi lì. Quindi dice adesso che c'è il Signore, questi eventi ci saranno, cominceranno, li potrete iniziare a a vedere, ad esserne coscienti anche voi, perché è la presenza di Cristo sulla terra che metterà in moto questi eventi che sono necessari, devono accadere per il cambio di questo mondo. E nel penultimo messaggio che condivido con voi in questo episodio ci viene detto che adesso praticamente noi stiamo assistendo ancora a tutto questo male perché sono rimasti dei residui, no? sono rimasti i tentacoli della piovra. Diciamo così per capirci meglio, Eh, la testa è stata tagliata, ovviamente i tentacoli tentano di dare con la poca forza che gli è rimasta l'ultimo colpo, no? Gli ultimi colpi di di, di coda cercano di soffocare ancora l'umanità con la poca forza che gli è rimasta, ma sono destinati a scomparire, anche perché qui sulla Terra, come ci dice questo messaggio, ci sono già i santi e io vi ho già spiegato in che senso loro intendono dire i santi, che non sono i santi della Chiesa Cattolica, quelli che troviamo nel calendario? Assolutamente no, sono gli spiriti eletti, gli spiriti santi, che sono sia nella dimensione spirituale che stanno aiutando la Terra da da quella dimensione, ma sono anche incarnati qui sulla Terra, sono gli spiriti degli eletti mandati dal Signore che li ha fatti incarnare in questo momento per dare il loro supporto energetico, di insegnamento, di diciamo di di, di incoraggiamento a questa umanità che ne ha davvero un disperato bisogno e ci dicono così si residuo è già lì ai santi lì dai a quindi dice sì vedete i residui del male che è stato su questa terra per millenni a soffocarvi a comandarvi a a impedirvi di evolvere e al quale poi voi non vi siete saputi neanche tanto opporre perciò vi trovate in questa situazione no tutto questo discorso è sottinteso eh, perché la prova per l'umanità era quella di opporsi a queste forze negative era quello l'intento divino 
provare lo spirito degli uomini, temprarli nella loro lotta contro eh, il male, nella loro resistenza alle profferte del male. Abbiamo perso questa prova, è bene che lo sappiate, abbiamo visto quanti uomini corrotti dal male ci sono sulla terra miliardi non milioni miliardi e quindi adesso però la compassione divina ovviamente ha capito che oltre un certo limite non possiamo più andare altrimenti si perderà il seme di questa umanità perché ovviamente quei pochi uomini che si sono alzati contro il male che hanno cercato di dire la verità ai loro simili di aprire a loro gli occhi eh, non sono riusciti tanto di più perché purtroppo la maggior parte dell'umanità è completamente eh, nelle mani di queste forze oscure le difende e ne difende il sistema ne difende le regole le leggi guardate quanti collaborazionisti di regime abbiamo oggi tutti i piccoli capò che vi chiedono il green pass e non lo possono fare ovviamente e che si sentono eh, potenti nel, eh, nell'esercitare questo, questo potere che gli è stato dato da questo governo di infami e non capiscono che in questo modo veramente si stanno dando la zappa sui piedi Abbiamo visto i negozi che chiudono, anche io qui vivo in una piccola isola e ho visto tantissimi negozi in centro chiudere, chiusi, le saracinesche completamente abbassate, i ristoranti vuoti, i bar con una o due persone dentro, questo è. E quindi questa era la lezione finale, no? Forse il Signore ha voluto insegnare a questi qua eh, come in realtà eh, non si deve obbedire alle regole ingiuste se si vuole sopravvivere materialmente e spiritualmente. E adesso vi faccio ascoltare il bellissimo ultimo messaggio con cui sono felice veramente di lasciarvi questo, per questo episodio perché vi annuncia la pace, la pace vera però signori miei, non quella degli uomini che è la che nasce dal motto si vis pacem parabellum, no come quello che stiamo vedendo fare a questi uomini di questo mondo, se vuoi la pace prepara la guerra, quella è una pace destinata a finire, quella è una pace temporanea, quante guerre abbiamo visto nella storia dell'umanità, periodi di pace che durano pochi anni e si ricomincia e risiamo ancora, oggi un'altra volta dietro avventi di guerra presunti o veri o falsi che si innalzano da, da, dai cuori dei, dei potenti dai cuori non ce l'hanno un cuore dai potenti del mondo quindi eh, capite la vera pace non è quella ma è quella che ci aspetta nel mondo nuovo che non si basa sugli eserciti sulle armi nucleari e sulle minacce ma che nasce da un punto profondo che si trova nel cuore di ogni uomo degno di questo nome e il messaggio è questo e lì è già cara di pace. Quindi cara, mi dicono, di lì che già c'è la pace. Quale pace direte voi? Quella che sta nascendo già nei cuori di tanti uomini, di voi che ascoltate questi messaggi e che ne avete capito il senso profondo, quel tipo di pace lì, quella pace che vi fa restare sereni e imperturbabili anche nelle tempeste peggiori perché affonda le sue radici nella fede, nel confidare in Cristo, no? come ci hanno detto in uno di questi messaggi che vi ho fatto ascoltare oggi, è quella la vera pace, quella che non conosce fine, che non conosce possibilità di essere eliminata dalla terra. Se la pace sta già nel cuore di ogni uomo, nessuna guerra sarà più possibile. È lì dove ci sono i campi di battaglia veri, dentro i nostri cuori, dentro le nostre anime, è lì che dobbiamo vincere le battaglie con noi stessi per comprendere che cos'è questa vera pace, come raggiungerla, come tenerla per sempre con noi, come un tesoro prezioso e che nessuno potrà rubarci, no? come diceva Gesù nelle sue parabole, nessun ladro potrà portarcela più via, perché è radicata nel nostro spirito, nel nostro cuore e quindi nessuna guerra sarà più possibile quando ogni uomo, ogni essere vivente 
che vive su questo pianeta avrà innestato nel proprio cuore questo concetto di pace, di amore, di compassione. A quel punto non avremo più bisogno di eserciti, di armi, di guerre, di scaramucce. Ognuno vivrà nella pace perché quella pace abita in profondità in ogni figlio di Dio nato libero e con tutta la sua piena dignità di scintilla divina questa è la consapevolezza che dobbiamo acquisire per sconfiggere queste arpie che oggi sono lì nei posti eh, di potere fasullo di questo mondo ma hanno già perso hanno solo poco tempo stanno cercando di fare quello che possono per il loro istinto di sopravvivenza perché sanno che se resistono più tempo in questo mondo materiale non dovranno pagare ancora le loro pene terribili ecco perché loro cercherebbero eh, l'eternità ma qui su questa terra non nel mondo spirituale perché di là sanno che gli sarà chiesto il conto per ogni piccola azione orribile che hanno compiuto contro i bambini contro le donne e contro gli uomini che sono i figli di dio e che abitano il pianeta terra con questo miei cari amici io vi ringrazio per aver avuto la pazienza di seguirmi fino a qui e vi do appuntamento al prossimo video sperando di portarvi ancora tante buone notizie che possano rallegrare le vostre giornate e i vostri cuori resistiamo 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 non possiamo fare altro che, che resistere e dimostrare la nostra volontà contro gli attacchi del male auguro un buon cammino verso questa pace del cuore di cui abbiamo parlato adesso vi saluto e vi do dunque appuntamento al prossimo video Ciao a tutti voi.